Hi friends, welcome to my YouTube channel Study Econ. So, we have two accounts in this module. So, basics are the basics. We will practice the questions and we will practice the easy exams. So, we will start the module C. So, we will start the first unit in the balance sheet equation. This is a small unit. So, first time we will start the channel. We will upload the video on this channel. We will upload the video on this channel. So, apa dah mandi tu, orang lek step by step apa puri orang, yang mana nak kerja apa dingin kerja. Cepat bangga ini topik kula pola. So balance sheet. General lah mandi balance sheet apa dingin nala, rendu bishaya tu mandi tu nama mukjima papa. Yang mana apa dina? One mandi tu liability. Ino n mandi asset. First ini rendu yang mana apa dina nama puri no. Iliya. So liability அப்படின்னா என்னனா from where money is coming அதாவது எந்தரத்தில் இருந்து வருது or generated எந்தரத்தில் இருந்து நமக்கு பணம் வருது அப்படிங்கரத்த சொல்ருதுதா வந்த liability செரிங்களா asset அப்படின்னா என்னனா how we invested the money சரிங்களா, இது ரண்டுதாம் basic so liability நான் என்னனா எந்தரத்தில் இருந்து பணம் வருது அப்படியுங்கருது asset அப்படியினா எந்தரத்தில் இருந்து பணத்த investment பண்டுரும் அப்படியுங்கருது சரிங்களா, அப்படி எந்தமார் investment பண்டுரும் அப்படியுங்கருது so ஒரு equation சொல்லுராங்க என்ன அப்படியினா asset is always equal to liability அப்படியுங்கருங்க asset is always equal to liability so liabilityலே ரண்டுவிதமா ஒன்று வந்து capital reserves and surplus அப்படின் சொல்கிறது இன்னும் வந்து other creditors நும் சொல்வாங்க அதாது என்னனா general வந்து accounting conceptல ஒரு business நிடுத்துக்கிட்டீர்கள் நான் ஒரு business அப்படின்னாலே அது வந்து ஒரு தனி மனிதன் மாறி அது வந்து ஒரு separate entity அதாது அந்த owner வந்து அந்த businessல் ஒரு 20,000 investment பண்ணி இருக்காருனா business வந்த அவருக்கு அந்த 20,000 தரணும் கடன் பட்டிருக்கு business owner போடுரது capital சரிங்களா இந்த capital வந்து businessக்கு liability ஏன் அப்படினா owner கிட்டருந்து வந்து இருக்கு source of fund சொன்னில்லையா liability source of fund source of fund எங்கருந்து வந்து இருக்கு நமக்கு owner கிட்டருந்து வந்து இருக்கு இந்த amount வந்துட்டு So, that's why it's a separate entity. If you study the balance sheet equation, everything is in view of the company. Do you know? If you are a company, you can see your book. If you are a balance sheet, you can see the balance sheet. So, if you are an owner point of view, or a creditor point of view, or a debtor point of view, you are the company. கண்ணோட்டத்தில பாத்திக்கு நான்தான் அந்த அக்கோன்ஸ் புரியும் உங்களுக்கு சரிங்களா so next நான் சொன்ன சொன்ன asset is equal to liability சொன்ன so இந்த liability ஏன் 2 type பாருக்கு ஒன்னு வந்துடு capital and surplus இன்னும் வந்து other creditors சொன்ன இல்லையா அது வந்து other liability இன்னும் கொடுத்துக்கிலாம் சரிங்களா நரைய names இருக்கு நரைய names இருக்கு so நான So, asset is equal to capital plus liability. இது வந்துட்டு formula. இது equation கிடையாது, இது formula. இது நரையாடத்தில் இவிச் சென்றுமார் இவரும். asset நான் என்ன capital plus liability. So, capital வந்துட்டு, அந்த business வந்துட்டு, owner இருக்கு வந்துட்டு கடன் பட்டிருக்கு. liability அப்படினா, மத்த வங்களுக்கு கடன் பட்டிருக்கு. மத்த வேறையானாது, பொருல் வாங்கி குடுக்கு வெண்டிதிருக்கும். இல்லானா, transportation cost குடுக்கு வெண்டிதிருக்கும். யாரோ Okay, wow. So, இப்போ நமக்கு வந்தது இந்த unitல ஒரு illustration குடுத்திருக்காங்க. ஒரு company வந்தது start பண்ணிருக்கார். R அப்படியுங்கள் ஒரு வந்து ஒரு company start பண்ணிருக்கார். So, அவர் உடைய data entry எப்படி இருக்கின் பார்க்கலாம். சரிங்களா, asset ஓர் எப்படி இருக்கு, liability எப்படி movement ஆகிது அப்படியும் பார்க்கலாம். So, first என்ன சொல்லிருக்கார் அப்படியின்னா, இறுவுதாயரம் அப்படியுங்கருது வந்துடு capital R வந்துடு businessக்கு குடுகிறார். 
ஸோ அப்போ அந்த பிஸ்னஸ் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் வந்துட்டு ஆறுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் கடன் பட்டிருக்கு ஒன்று ரெண்டாவது அந்த பிஸ்னஸ்க்கு அந்த இருபதாயிரங்கிறது வந்துட்டு இப்போ ஒரு அசட் ஆகிருக்கு ஏன் அப்படின்னா அந்த இருபதாயிரத்தை வச்சு தான் அது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க ஆறுடைய கேபிட்டல் தான் பிஸ்னஸ் கெலாயபிலிட்டி ஸோ இப்போ அது வந்து அதுக்கிட்ட ஒரு அசட் இருக்கு தன் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்துட்டு இப்போ நீங்க தான் அந்த பிஸ்னஸ்ன்னு பார்க்கும் பொழுது உங்ககிட்ட ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காரு சரிங்களா ஸோ அப்போ உங்ககிட்ட இப்போ ஒரு அசட் இருபதாயிரம் இருக்கு கேஷ் என்னைக்குமே உங்க அசட் கேஷ் இன் ஹேண்டுங்கிறது வந்துட்டு அசட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா என்னைக்குமே பேங்க்லேயும் அப்படி தான் கேஷ் இன் ஹேண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அசட் சரிங்களா பேங்க் பேலன்ஸ் கேஷ் பேலன்ஸ் எழுதுறோம் இல்லையா அது வந்து அசட் நமக்கு சரிங்களா ஃபைன் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் தி மெஷினரி ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மெஷினரி வாங்குறாங்க அப்ப என்ன பண்ணுவோம் கையில இருபதாயிரம் ரூபாய் கேஷ் இருக்கா அதுல இருந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி ஒரு மெஷினை போடுறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ கையில இருக்க கேஷ் பத்தொம்போத பத்தொன்பதாயிரமா ஆயிடுது மெஷினரியோடைய வேல்யூ வந்துட்டு ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிடுது சரிங்களா ஸோ அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இருபதாயிரம் லைபிலிட்டி இருபதாயிரம் ஸோ ஈக்குவேஷன் டேலிடு லைபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு அசட்டு ஈக்குவேஷன் டேலிடு ஃபைன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தி எஃபெக்ட் ஆஃப் திஸ் டிரான்சாக்ஷன் இஸ் அதாவது த பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃபார் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் கேஷ் ஸோ மெஷின் வாங்கியாச்சு அடுத்து வந்துட்டு அவனுக்கு ரா மெட்டீரியல் தேவைப்படுது ஸோ ரா மெட்டீரியல் வாங்குனா இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ரா மெட்டீரியல் வாங்குறோம் ஸோ அப்போ கையில் இருக்க காசுலேருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கம்மியாகுது ரா மெட்டீரியல் குட்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டான் ஸோ இந்த இடத்துல லைபிலிட்டியும் அசட்டும் ஈக்குவலண்ட் ஆகிடுது ஃபைன் ஸோ இங்கே தான் வந்துட்டு நமக்கு இப்போ குழப்பமே ஆரம்பிக்கும் என்னன்னா த பிஸ்னஸ் பர்ச்சேசஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆன் கிரெடிட் ஸோ கிரெடிட் உள்ள வருது கடனுக்கு யாரோ ஒருத்தன்ட்டு இருந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் கடனுக்கு வாங்குறான் பொருள் வாங்குறான் குட்ஸ் அது எப்படி நீங்க என்டர் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்கறான் ஓகே ஸோ அசட்ல வந்து நமக்கு குட்ஸ்க்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் ஸோ ஆல்ரெடி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் குட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா அதோட அஞ்சாயிரம் ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஏழாயிரம் ரூபாய் ஆயிடுச்சு லைபிலிட்டி சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆறுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் தர வேண்டியது இருக்கு ஒரு பிஸ்னஸா நீங்க பண்ணும் பொழுது ஆறுக்கு நீங்க இருபதாயிரம் ரூபாய் தரணும் அது இல்லாம இப்போ உங்களுக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கடன் கொடுத்துருக்கான் பாத்தீங்களா அவனுக்கு நீங்க அஞ்சாயிரம் ரூபாய் தரணும் ஸோ அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு சரிங்களா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கான பொருள் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு ஸோ நீங்க அவனுக்கும் லைபல் அதர் லைபிலிட்டி வந்துருச்சா இங்க ஸோ அப்போ டோட்டலா பாத்தீங்க அப்படின்னா லைபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு அசட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கு சரி ஓகே இருபத்தஞ்சாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் இருக்கு இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒருத்தனுக்கு விற்கிறோம் ஸோ நம்ம பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஒருத்தனுக்கு விற்கிறோம் எவ்வளோனா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு விற்கிறோம் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஒரு பொருளை விற்கிறோம் செல் பண்ணுறோம் ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் த குட் சோல் வந்து மூவாயிரம் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் த குட் காஸ்ட் ஆஃப் த குட்ஸ்னா என்னன்னா அந்த பொருள் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய பணம் உற்பத்தி ஆகிறதுக்காக நமக்கு ஒரு பணம் ஒரு செலவு ஆகும் இல்லையா அதை தான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல வந்துட்டு டேபிள் எப்படி இருக்கு லைபிலிட்டி அண்ட் அசட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைபிலிட்டி வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு கேஷ் வந்து பதினேழாயிரம் இருக்கு மெஷின்ல ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்புறம் கூட்ஸ் வந்து இப்ப ஏழாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டோம் ஸோ மொத்தமா இருபத்தஞ்சாயிரம் இருக்கு அதே லைபிலிட்டியில பாத்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் ரூபாய் ஆறுடைய கேபிட்டல் இருக்கு அதே மாதிரி கிரெடிட் ஆர்ல இருந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருக்கு ஸோ மொத்தமா இருபத்தஞ்சாயிரம் இருக்கு ஸோ இது வந்துட்டு நமக்கு இது வந்து கேபிட்டல் இது வந்து அதர் லைபிலிட்டி சரியா ஃபைன் இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு குட்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம் குட்ஸ் வந்துட்டு வித்துருக்கோம் ஸோ இப்போ அது என்ன பண்றது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ கேஷ் பதினேழாயிரம் அப்படி தான் இருக்கும் ஆயிரம் ரூபா வந்துட்டு அசட்ல தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கு இல்லையா அது வித்துருக்கோம் செல் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி அதுல மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு தான் வந்துட்டு அதனுடைய காஸ்ட் ப்ரைஸ் சரிங்களா
ஸோ கம்பெனி இந்த வியூ ஆஃப் கம்பெனி நான் சொல்கிறேன் கம்பெனிக்கும் பணம் வர வேண்டியது இருக்கு அது அஞ்சாயிரம் ரூபா ஓகே இப்போ லைப்ரரி சைடு வரும் ஆல்ரெடி இருபதாயிரம் இருக்கு நீங்கள் இது ரெண்டு பேருக்கும் வந்துட்டு உங்களுக்கு லைபிலிட்டி சரிங்களா ஆர்ஸினுடைய லைபிலிட்டி இது வந்துட்டு கிரெடிட் ஆர்னுடைய லைபிலிட்டி சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிசர்வ் சன் சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ரிசர்வ் சன் சர்ப்ளஸ்னா என்னன்னா நீங்க அஞ்சாயிரம் ரூபாய் மூவாயிரம் ரூபாய் பொருளை விற்று அஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கீங்க இல்லையா அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ வருது ரெண்டாயிரம் ரூபா ஆக்சுவலாக அது ப்ராஃபிட் அதை வேற மாதிரி சொல்றாங்க எப்படின்னா ரிசர்வ் சன் சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்றாங்க அதாவது உங்ககிட்ட ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இப்போ அதிகமா இருக்கு ஓகேங்களா இது ரெண்டே ஆட் பண்ணீங்கன்னா இருபத்தி ஏழாயிரம் வருது ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு நம்ம குழம்புவோம் ஏன் ரிசர்வ் சன் சர்ப்ளஸ்ன்னு சொல்றாங்க அதை ப்ராஃபிட்னு சொல்லலாமே அப்படின்ட்டு ரிசர்வ் சன் சர்ப்ளஸ்னா என்னன்னா என்னைக்குமே வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி அக்கௌண்ட் ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்ல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை நீங்கள் சொல்ல முடியாது அது வரல அதை ரிசர்வ் சன் சர்ப்ளஸ்ன்னு தான் நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஓகேங்களா அன்டில் அண்ட் தென் பிஎன்எல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஜென்ரேட் ஆகிற வரையிலுமே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸில் ப்ராஃபிட்டு லாஸ்ன்னு டிக்ளேர் பண்ண முடியும் ஸோ அது வரையிலும் அந்த கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கான ஆப்டான வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் விச் மீன்ஸ் சர்ப்ளஸாக இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் கையில் ப்ராஃபிட்டில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரிசர்வில் இருக்குது அப்படின்னா மைனஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஸ்பேஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிஸ்னஸ் வந்துட்டு ஐநூறுரூபா கட்டியிருக்கு எதுக்கு கட்டியிருக்கு அப்படின்னா ரெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஐநூறுரூபா வந்து சேலரிக்கு கட்டியிருக்கு ஸோ மொத்தமாக ஆயிரம் ரூபா வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ ஆயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து வந்துட்டு கையிலேருந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கேஷ் வெளியே போகுது ஸோ இந்த இடத்துல வாங்க பதினேழாயிரத்துல இருந்துட்டு ஆயிரம் ரூபாய் வெளியே போகுது சரி ஆயிரம் ரூபாய் நீங்க கட்டிட்டீங்க ஆயிரம் ரூபாய் வெளியே போயிடுச்சு உங்க அசட்ல இருந்து ஓகே லைபிலிட்டி சைட்ல வருவோம் லைபிலிட்டி சைட்ல எங்க இருந்து அந்த பணத்தை எடுப்பீங்க ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல ஆயிரம் ரூபாய் நீங்க எடுப்பீங்க புரியுதுங்களா ஸோ அப்ப அந்த ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும் இரு ட்வெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதே தான் இங்கேயும் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஏன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இப்போ உங்கள் கேஷ் எவ்வளோ இருக்குது பதினாறாயிரம் தான் இருக்குது ஸோ உங்கள் டோட்டல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரும் சேம் அசட் இஸ் ஈக்குவல் டு லைபிலிட்டி ஸோ ஃபைனலாக இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ஈக்குவேஷன் யூனிட்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அசட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு லைபிலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் நெக்ஸ்ட் இன்டேரக்டா நெட் ஒர்க் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு நெட் ஒர்க் என்னன்னா கரண்டா உங்களுடைய ஒர்த் என்ன அந்த பிஸ்னஸ் உடைய ஒர்த் என்ன அந்த பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்ல போதா நெகட்டிவ்ல போதா நெட் ஒர்த் இன்னும் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் வந்துட்டு கேபிட்டல் கொடுத்தா பாத்தீங்களா ஓனர் அவனுக்கு எவ்வளவு பணம் திருப்பி தரப்போகுது அப்படிங்கறது சோ அந்த ஓனர் வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓனர் வந்து இருபதாயிரம் கொடுத்திருக்கான் அது இல்லாம இந்த இந்த அக்கௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கையில வச்சிருக்கு ரிசர்வ் சன் சர்ப்ளஸ்ல சோ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணீங்கன்னா நெட் ஒர்த்னு சொல்லலாம் சோ அவனுக்கு அவன் பாக்கி எவ்வளவு தரப்போகுது அது இருபத்தி ஓராயிரம் தரப்போகுது சரிங்களா இது பேசிக் சம பேசிக் கான்செப்ட் இது சோ இதுல வந்துட்டு நெட் ஒர்த்னா என்னது அசட்னா என்னது லைபிலிட்டினா என்னன்னு தெளிவா புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புறேன் இவங்களுக்கு இதுல இருந்து வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கேளுங்க சோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கான சம்ஸ நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்கமிங் யூனிட்ஸில் வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் சம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் அண்ட் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கருத்தை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு வேறு ஏதாவது இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னாலும் அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே கைஸ் பாய் தேங்க்யூ